Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những câu chuyện chưa kể về một con người vĩ đại. Xin chào các bạn, đã lâu rồi đất nước mới có nhà lãnh đạo được nhân dân tin yêu như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông đã sống một cuộc đời thật cao quý, phụng sự tổ quốc đến những ngày cuối cùng trong đời, kể cả khi đang trên giường bệnh. Trái tim vĩ đại ấy còn đập phút nào, phút ấy đều dành cho nhân dân, cho đất nước. Tổng Bí Thư đã rời xa nhân dân Việt Nam trong những ngày mưa lạnh, những ngày đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa, khiến bao con tim đớn đau vì tình yêu dành cho ông. Trong không khí vô cùng tiếc thương người đồng chí tận tụy, người lãnh đạo của nhân dân, biến động thời bình xin gửi đến các bạn những câu chuyện chưa kể về ông, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Trước khi vào video, xin các bạn cùng nhau dành một phút mặc niệm cho Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tiền bạc lắm làm gì, chức tước như phù vân. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có câu nói rất hay rằng phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài phí để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Quả thật, đối với Tổng bí thư, những thứ vật chất ngoài thân không bao giờ có tầm quan trọng hơn danh dự của một người chiến sĩ cộng sản, cả đời hết mình vì nhân dân, đất nước. Đây là một tấm gương sáng đã rất rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi những chuyện như biệt phủ, nhà lầu của quan chức gây bức xúc dư luận, việc nêu gương của cán bộ cấp cao rất có ý nghĩa. Người đứng đầu đảng, nhà nước, ở nhà công vụ với một số tiền tiết kiệm nhỏ, Điều này đã nói lên tất cả. Tiền bạc lắm để làm gì, chẳng để làm gì cả. Nếu các bạn còn chưa quên, trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước hồi tháng 10 năm 2018, bác trọng của chúng ta đã mặc một bộ vest nhìn cũ màu. Đó không phải là một bộ vest mới. Ông đã mặc bộ vest ấy suốt 12 năm. Hay trong chuyến thăm Cuba, khi một chiếc cúc áo của ông đã bị lỏng, thành viên đoàn tháp tùng, Đề nghị ông đổi trang phục, ông cũng chỉ đáp lại. Nó còn tốt mà, có sao đâu mà thay. Một lần khác, khi nhà báo Thu Hồng kể lại cách con trai nói về bộ vest của bác Trọng, bác đã cười đôn hậu và đáp lại rất nhỏ nhẹ. Em hãy nói với cháu Hồng Anh, có thế thì bác mới là bác Nguyễn Phú Trọng. Có lẽ với nhiều người biết về tính cách của người Cộng sản Trung Kiên Nguyễn Phú Trọng, thì câu chuyện về bộ vest không có gì gọi là bất ngờ cả. Với đa phần người dân, từ lâu những gì gắn với sự bình dị, giản đơn đều gợi nhớ về vị Tổng Bí Thư chăm chỉ đốt lò mỗi ngày. Không chỉ bộ vest, chiếc xe Toyota Crown biển số 80B-2089 của bác Trọng hay sử dụng cũng là một chiếc xe đời rất sâu, được sản xuất từ năm 1998. Không phải một chiếc xe hào nhoáng, sang trọng, chỉ là một chiếc xe đời rất sâu, Mặc dù là một người đứng đầu nhà nước có tầm ảnh hưởng, thì tất nhiên bác có quyền sử dụng những chiếc xe đời mới hơn. Và đặc biệt hơn cả, chiếc Toyota Crown ấy cũng là chiếc xe từng phục vụ nguyên Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh khi ông còn là Chủ tịch Quốc hội. Khi ông Nông Đức Mạnh lên làm Tổng Bí Thư, chiếc xe được bán giao lại cho văn phòng Quốc hội và người kế nhiệm bác Trọng tiếp tục sử dụng cho dù chiếc xe đến thời điểm đó đã chạy được 8 năm còn phu nhân Ngô Thị Mận, hậu phương của Tổng Bí Thư, vẫn thường được thấy sử dụng một chiếc xe Honda Cup cũ kỹ khi làm cũng như đi chợ mỗi ngày. Mỗi khi xuất hiện, bà cũng chỉ đơn giản là một bộ áo dài, trang điểm không quá đậm, luôn thể hiện cốt cách của một người phụ nữ Việt Nam điển hình. Một nhà triết học và đạo đức người Pháp có tên Jean de la Bruyere từng nói, trong tất cả mọi thứ, từ tính cách, cung cách, tới phong cách, cái đẹp nhất là sự giản dị. Sự giản dị ấy từ nay sẽ trở thành những truyền thuyết dân gian. Cụ Tổng quả thật có cái sự giản dị trong tất cả mọi thứ. Ông ở nhà công, mặc áo sờn, phòng làm việc đơn sơ và đi xe cũ. Ông đi thăm trường cũ bằng cách đi nhờ xe bạn. 
Ông gặp lại thầy cô với tư cách một cựu học sinh, một bạn học khi nói Tôi đến đây mãi mãi là bạn học của các bạn, trước tước với tôi như phù vân. Dám hỏi có nguyên thủ quốc gia nào lại gần gũi như thế. Thật là một điều hiếm thấy trong cuộc đời. Có lẽ người làm được điều ấy ngoài bác trọng là bác Hồ Kính Yêu. Một người gần gũi, dí dỏm. Ông Nguyễn Đức Hà, người từng có nhiệm kỳ làm việc trong tổ giúp việc Bộ Chính trị, từng kể lại những lần gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong không khí rất gần gũi, chân thành và không có khoảng cách giữa người lãnh đạo và cán bộ. Khi tôi vừa đến cửa, Tổng Bí thư đã đứng dậy ra đón, bắt tay tôi thân tình và hỏi han rất gần gũi. Sau một tiếng làm việc, tôi đứng dậy bắt tay Tổng Bí thư xin phép ra về. Nhưng rất bất ngờ khi Tổng Bí thư vội đi theo, tiễn tôi ra đến hành lang, rồi nhìn tôi xuống cầu thang. Sau đó mới quay về phòng Ông Hà kể Chỉ bằng những hành động đơn giản như vậy song theo ông Hà cho thấy rõ Nhân cách lớn của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Được ẩn sâu bên trong hình ảnh Một người lãnh đạo bình dị và gần gũi Nhà báo Thu Hồng Nguyên phóng viên Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Từng có nhiều dịp tiếp xúc với bác Trọng Cũng giữ cho mình rất nhiều câu chuyện Về người Tổng Bí Thư gần gũi và dí dỏm này đó là lần ông gặp anh Lê Hồng Anh, con trai của nhà báo Thu Hồng. Trước đó khi biết tên của anh, bác Trọng đã hỏi nhà báo rằng cháu nó tên là Hồng Anh à? Nhà báo sau đó cũng xác nhận lại tên của con trai mình là Lê Hồng Anh. Một lúc sau, khi nhà báo gặp con trai, bác Trọng cũng tiến ra vẫy tay chào rồi nói Chào đại tướng Bộ Công an Lê Hồng Anh! Khiến anh con trai còn đang giận dỗi mẹ, phải nở nụ cười tươi trở lại và đáp Cháu chào bác ạ à. Và còn rất nhiều câu chuyện khác nữa Về vị tổng bí thư của nhân dân này Khi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Còn là phó tổng biên tập Của tạp chí Cộng sản Ông đã dành ra 2 năm Làm giảng viên thỉnh giảng Tại Đại học Tổng hợp Hà Nội Từ năm 1990 đến năm 1991 Khi được bạn đến nhà mời về giảng dạy Ông đã không hề ngần ngại mà đáp được trở về phục vụ khoa thì còn gì bằng nữa, anh sẵn sàng. Cứ mỗi lần đi dạy như thế, ông cụ lại bảo người bạn đã mời mình đi dạy học đến nhà ăn cơm do phu nhân nấu rồi nhờ bạn đeo mình từ nhà đến trường. Đều đặn mỗi tuần hai buổi, mỗi buổi ba tiết, nhất quyết không dùng xe công, dù khi đó ông đã được cơ quan cấp xe cho. Và cũng chẳng biết ông cụ có lấy tiền đi dạy hay không nữa, mà chắc là không. Ngày ấy tiền đi dạy thì phải cuối năm học mới được tính Thậm chí sang năm tiếp theo mới nhận được tiền Đôi khi còn bị chậm lương Sau này khi đã ở cương vị chủ tịch quốc hội Bác Trọng vẫn giữ phong cách nhờ bạn đèo ấy Đi dự hội lớp hồi đại học Không khi nào ông đi ô tô Ông nhờ xe do các bảo vệ chở đi Chứ không phải bắt xe ngẫu nhiên ở ngoài đường Và cũng không sử dụng xe công cho những dịp riêng tư như thế các bạn thân mến, ở con người ấy, sự thông tuệ, trí tuệ nổi trội và phong cách làm việc khoa học, bài bản, làm quyết liệt đều là những phẩm chất sau này chúng ta không thể không nhắc đến ông vào những thời khắc lịch sử rất đặc biệt. Rõ ràng là đất nước vẫn đang rất cần có những nhà lãnh đạo có tài và có đức như ông. Rồi đây, chúng ta sẽ không thể không nhắc tới cuộc đời gương mẫu và sự nghiệp chính trị của ông. Một cuộc đời như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Quả là một nét đẹp khiến chúng ta rất mực trân trọng Với công việc, ông xử lý khách quan, công tâm, nhân văn Nhưng cũng không vì thế mà thiếu dứt khoát Ông là nhà lãnh đạo không khoan nhượng với cái xấu Và thực sự đã là người đốt lò đặc biệt Để sửa ấm lòng tin cho dân với đảng, nhà nước Để dân hiểu rằng nhà nước này là của dân, do dân và vì dân Cuộc đời ông đã từ một sinh viên khoa văn học trở thành một nhà báo, một tổng biên tập và cuối cùng là một người đàn ông quyền lực nhưng giản dị là như thế. Tuy nhiên, chứa đựng trong sự giản dị ấy là những điều tinh tế mà không phải ai cũng nhận ra được. Như trong chuyến thăm của Tổng thống Putin, đích thân Bắc Trọng đã chọn món quà vô cùng ý nghĩa là tượng điêu khắc gỗ của nghệ nhân điêu khắc ánh sáng Bùi Văn Tự. Điều đặc biệt của bức tượng này là khi xoay nó lại theo những góc chiếu ánh sáng khác nhau sẽ cho ra hình ảnh của ông Putin từ thời trẻ với nhiều hoài bão 
cho đến khi trở thành nguyên thủ, nhà lãnh đạo kỳ cựu của nước Nga. Trong những ngày buồn này, chúng ta hãy cùng nhau đồng lòng, cùng nhau nghe lời kêu gọi và sống như cách Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã sống một cuộc đời không hối hận, trở thành một con người như trong quyển Thép đã tôi thế đấy, rằng Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, lúc đó Thép trở nên không hề biết sợ. Bộ Chính trị kêu gọi toàn đảng, toàn dân và toàn quân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng, quản lý của nhà nước, tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tiếp tục phát huy những kết quả, thành tiệu quan trọng, toàn diện mà đất nước đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo tốt đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi, đội ngũ kinh biến động thời bình, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình tìm hiểu về những biến động chính trị trên toàn thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là mang lại những thông tin khách quan, trung thực về chiến sự thế giới, đồng thời truyền tải thông điệp nhân văn, kêu gọi hòa bình và tình yêu thương giữa con người với con người. Tôn chỉ và tiêu chí hoạt động Tinh thần nhân đạo Chúng tôi luôn đặt tinh thần nhân đạo lên hàng đầu, kêu gọi hòa bình, buông vũ khí và bài trừ chiến tranh. Mọi nội dung đều nhằm mục đích thúc đẩy sự hiểu biết và tình yêu thương giữa các dân tộc. Trung lập và khách quan Chúng tôi cam kết không định hướng dư luận, không tuyên truyền bất kỳ tư tưởng chính trị nào và không kích động bạo lực. Kinh luận giữ vững lập trường trung lập, không đứng về bất kỳ phe phái nào. Bảo vệ chính nghĩa Chúng tôi luôn tôn trọng và bảo vệ các giá trị nhân quyền, quyền tự do và chính nghĩa. Chúng tôi tin rằng chỉ có hòa bình và sự hiểu biết mới có thể mang lại hạnh phúc và an lành cho nhân loại. Miễn trừ trách nhiệm Nội dung trên kênh Biến động Thời Bình chỉ mang tính chất tham khảo và không thể hiện lập trường chính thức của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc diễn giải các thông tin từ kênh. Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua những thông tin mà kênh Biến động Thời Bình mang lại, quý vị sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về thế giới. Và từ đó, chúng ta cùng nhau lan tỏa thông điệp hòa bình, yêu thương và đoàn kết. Chúng tôi tin rằng, mỗi một người trong chúng ta, bằng sự hiểu biết và tình yêu thương, đều có thể góp phần xây dựng một thế giới hòa bình và nhân ái. Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ kênh Biến Động Thời Bình. Sự ủng hộ và góp ý của quý vị là một động lực lớn lao để chúng tôi không ngừng hoàn thiện và phát triển mỗi ngày. Chân thành cảm ơn. Đội ngũ kênh Biến Động Thời Bình Nếu cảm thấy yêu thích nội dung này, quý vị đừng quên để lại một like video và đăng ký kênh Biến Động Thời Bình để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ chúng tôi nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.